assalamu alaikum uh, welcome to the third lecture of digital signal processing uh, today we are going to discuss something about signals and their spectra obviously we know quite a lot of things uh, about signals and the spectra from signals and systems we will have a small brief review and then we will move forward towards discrete signals so the first thing that uh, we need to remember is the definition definite uh, definitely uh, it's more important to understand the definition rather than just memorizing it so what is a signal uh, signal is a variability with some information this is what we learned in signals and systems that it is a variation with some uh, information so any variation that has some information is a signal in terms of signals uh, and systems or in terms of digital signal processing so do not just limit yourself thinking that okay we are talking about voltage signals or we are talking about current signals or we are talking about wireless uh, signals and uh, communication signals etc any variability that has some information can be considered as a signal and uh, uh, if it can be considered as a signal all the theories uh, of signal processing can be applied to that particular signal when we uh, talk about digital signals we already have seen uh, in what do you say in the last lecture that when we uh, make a digital signal from an analog signal we do sampling and what sampling is doing sampling is uh, converting a continuous time signal into a stream of uh, what do you say uh, a sequence of numbers agar aap aur se dekhen to digital signal kuch bachta nahi hai sabai iske ki ye ek sequence of numbers hai what does it mean it means that we can treat any uh, what do you say any uh, sequence of numbers as a digital signal or as a discrete time signal for example agar hum ye dekhe ये बिटकॉइन की प्राइसेस हैं जो कि किस तरह ऊपर नीचे जा रही हैं दिस कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग और आप इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग की व्हाट डू यू से थ्योरीज लगाकर एप्लीकेशंस लगाकर अल्गोरिथम्स लगाकर बिटकॉइन की प्रिडिक्शन एस्टिमेशन वगैरह बहुत आराम से कर सकते हैं and not for that answer definitely it's difficult but uh, uh, this is one interesting topic where signal processing can be applied so it's not just voltages and uh, currents theek hai ji so let's start with uh, some signals and their spectra we will see the spectra in detail analyze the spectra so that we can have a deeper understanding of uh, our signals okay so uh, let's start with uh, what okay now this is a signal Okay, we can see that this is a periodic signal, and this is the signal spectrum. Uh, but how we have made it? First, try to look into the details. Hmm, probably ये बहुत छोटा हो रहा हो, तो हम इसको change करते हैं. Where are the preferences? preferences then fonts and then make it 14 so that you could see it easily ok 
Okay, so this is it. So uh, I'm not going to explain the complete code, rather I will be focusing on what is important uh, here uh, theoretically. So what we can see here, there are four uh, signals we have generated from Y sampled one to Y sampled four. All these four uh, signals are cos waves with different amplitudes, different phase angles, and different frequencies. We know that omega is equal to 2 pi f. So the first is omega is equal to 1. And then uh, the second frequency is 10 times the first. The third frequency is 20 times the first. And the last frequency is 40 times the first. So we have uh, generated four cosine waves with different amplitudes, frequencies, and uh, what do you say, uh, phase angles. And then we have added those four samples, four signals, right? So the result is that we have the signal and we have plotted the signal and we have plotted the spectra. So spectrum. And we have only uh, plotted the magnitude spectrum, not the uh, phase spectrum. Why? Uh, because we cannot see much information in phase spectrum. अच्छा इससे ये confusion नहीं होना चाहिए आपको कि phase spectrum में कोई information नहीं होती. Phase and uh, spectrum is very important. Uh, has a, a very important part of information of the signal. So, phase spectrum There is a lot of information in that. The thing is that uh, uh, when we observe the magnitude spectrum, we can see a lot of things. But when it is phase spectrum, we cannot see a lot of things. हम देख कर अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, जब हम उसकी mathematics में जाते हैं, तो हमें बहुत कुछ पता लग जाता है। तो यहाँ पर हम uh, we will be focusing on magnitude spectrum to observe the signal. So the first thing we can see here that this signal is bidirectional. Sorry, this spectrum is uh, bidirectional. That is the bi, uh, sorry, not bidirectional, two sided spectrum. Uh, we already studied this in signal processing in signals and systems. That uh, uh, according to Fourier theory, uh, signal is composed of many sinusoids. And for uh, a better representation, we do not use sinusoids, we use complex exponential e power j theta is equal to cos theta plus j sine theta. So uh, if we are using uh, complex exponentials and we will be using complex exponential, then we always have uh, two directional, two sided spectrum, a positive side and a, a negative side. The magnitude spectrum is always uh, even symmetric and the phase spectrum is always odd symmetry. So this is what we know already from uh, signals and systems. Now let's see what's happening here. If we look here at this particular point, okay, so this is the signal and then the spectrum. So what we can see here, uh, first thing, the x-axis is, the value is 1, the y-axis is 0 0.75. So this is the first frequency, uh, that is uh, 1, and its magnitude is 0 0.75. Now if we see here, the magnitude was 1.5, and the frequency was 1, omega was 1 here. So, we can see the same thing, that we have one peak for one cos wave. And its magnitude is halved because 
we have half of the magnitude on the positive side of the spectrum and half of the magnitude at the negative side of the spectrum. So uh, combine them and we will get 1.5. And then the second is at 10, then 20, and then 40. And each time we can see here, the magnitude is 10, sorry, 0.4, 0.25, and 0.15 if we see here it is 0 0.8 0 0.5 0 0.3 that is magnitude is halved because uh, uh, half of the magnitude is shown in the positive side and half of the magnitude is shown on the negative side so the signal was composed of four cos waves then all the cos waves we can see here, so the magnitude spectrum is telling us that we, the signal is composed of four cosine waves. Okay, uh, now if I want to change a few things, for example, uh, I make this frequency as 40 and this frequency as 80 and then I run the program again so we can see the spectrum is now uh, distributed or jo akhri frequency hai, that is coming at 80 okay so uh, this is uh, the this relation between the signal and its its spectrum now one thing what we can see here is that this signal is uh, a periodic signal right this signal is a periodic signal but definitely every discrete signal or every signal is not periodic okay, the thing you may ask that this signal is continuous it is not discrete nahi hai. the thing is that this signal is discrete as you can see in the code as well the only thing is that uh, if we start plotting the signal using a stem uh, signal itna zada matlab uh, padhne ke qabil nahi rehta analyze karne ke visualize karne ke qabil nahi rehta even you will see later that this spectrum we will also not be using this stem rather we will be using plot theek hai ji to ye to ek uh, basic si cheez aa gayi spectrum ki so, now we will see some examples. Bhi hai. For example, let's see how the spectrum of a speech signal looks like. Now, what we can see here is that uh, we, are, we have a signal, audio signal, wave file, we read it and then we uh, plot its magnitude spectrum again and that's it so let's see here okay now this is the speed signal and this is its spectrum okay now what you can see here is that uh, 6000 ke aage koi frequency exist nahi kar rahi hamara spectrum 6000 se minus 6000 hertz ke darmiyan hai aur in fact if you see here 4000 ke baad bhi jo frequency ki values hain wo bahut hi choti hain bahut hi kam hai most of our signal lies between the frequencies of 0 to uh, 2000 or maximum you can say you can uh, you have 0 to 3000. Okay? Uh, uh, Isse aapko ek andaza ho jayega ke aur ye baat humne pehle bhi shayad uh, discuss ki thi uh, classroom mein uh, jab humne on classes, online classes shuru nahi ki thi. Uh, when we say 20 kilohertz is the audible range. It is audible means human ears can here up to 20 kilohertz but our vocal cords cannot generate up to 20 kilohertz 
ठीक है हमारी जो अपना स्पीच है उसकी बैंडविट काफी कम होती है ट्वेंटी किलो हर्ट से जैसा कि यहां पर नजर आ रहा है ठीक है फोर किलो हर्ट तक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मौजूद है सिग्नल आपको पता चल रहा है कि एक आ, मर्द की आवाज है इट्स अ मेल वॉइस एंड इवन इफ समी नोज द वॉइस ही कैन ऑलरेड द पर्सन ही कैन ऑलरेज इजिली रिकग्नाइज के ये किसकी आवाज है ठीक है जी तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि हमें समझ में आनी चाहिए ये बात कि स्पीच और चीज है और ऑडियो और चीज है ठीक है सो लेट्स सी द कोड एंड इफ यू सी हियर द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्पीच सिग्नल वॉज इलेवन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ठीक है आप uh, आसानी के लिए इसको कह दें तकरीबन ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है ना सो ट्वेल्व थाउजेंड का हाफ सिक्स थाउजेंड ठीक है मतलब ये अगर आप अपने पिछले सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन के लेक्चर को याद करें नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी इज मोर देन ट्वाइस ऑफ द बैंडविट ऑफ द सिग्नल सो अगर हम ट्वेल्व थाउजेंड से भी कम बैंडविट रख रहे सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पता है कि हमारा जो सिग्नल है उसकी जो इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसीज हैं वो 5500 थाउजेंड से कम में ही खत्म हो जाएंगी ठीक है जी तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था अब हम एक ऑडियो स्पेक्ट्रम देखने की कोशिश करते हैं इस बार मैंने एयर वुल्फ यूज नहीं किया है बट अगेन अ वेरी फेमस म्यूजिक so this is the signal of pink panther uh, pink panther's um, uh, theme song or theme music rather and this is the spectrum aap isko baad mein dobara bhi analyze kijiyega you will see you can see ke uh, pehli cheez jo nazar aa rahi hai wo ye hai ke iska jo so ye jo spectrum hai ye zyada scattered hai aur ye zyada high frequencies ke upar maujood hai theek hai Uh, अगर आप इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यहां देखें इट इज ट्वेंटी टू थाउजेंड एंड फिफ्टी डबल देन वट वी सॉ इन स्पीच सिग्नल स्टिल ये फ्रीक्वेंसी uh, कम है अगर हमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी की साउंड चाहिए होगी तो हम 44 किलोहर्ट्ज तक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं क्यों 44 किलो किलो हर्ट्स पर जाते हैं वी नो द ऑडिबल रेंज इज 20 सो 20 इंटू टू इज 40 एंड वी नो दैट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी नाइकवेस्ट फ्रीक्वेंसी के से ज्यादा होनी चाहिए यानी डबल ऑफ द बैंडविड से ज्यादा होना चाहिए तो ऐसी सूरत में अगर हमारे पास 40 इज द डबल ऑफ द बैंडविड तो उससे ऊपर जाना चाहिए यूजली फोर्टी फोर किलो हर्ट्स है जिसके ऊपर हम ऑडियो साउंड को uh, सैंपल कर रहे होते हैं बट यू कैन सी दैट स्पीच स्पेक्ट्रम वॉज मोर स्ट्रक्चर जबकि जो ऑडियो स्पेक्ट्रम है वो इतना स्ट्रक्चर नहीं है स्पीच स्पेक्ट्रम में जो लो फ्रीक्वेंसीज थी उनके मैग्नीट्यूड हाई थे फिर इनवेलप्स के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अगले इनवेलप्स जो है वो कम होते गए जबकि यहां पर ऐसा नहीं है इस तरह इनवेलप्स बन भी रहे नहीं रहे हैं काफी स्केटर्ड यू कैन सी हेयर हेयर यू कैन सी हेयर काफी स्केटर्ड है इनवेलप्स नहीं बने हुए हैं और दूसरा ये है कि एक हाई फ्रीक्वेंसी यहां मिली फिर यहां पे एक हाई फ्री फिर यहां पर दोबारा एक हाई फ्रीक्वेंसी मिली और ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग है दूसरी फ्रीक्वेंसी से ये नहीं है कि साथ में कोई इनवेलप मिल रहा है और छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज 
आ रही हैं सो so, जो स्पेक्ट्रम है ऑडियो का और जो स्पेक्ट्रम है स्पीच का उसमें आपको काफी फर्क नजर आ रहा है ना लेट्स सी सम मोर सो वी हैव स्पीच सीन द स्पीच स्पेक्ट्रम लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर Let's see. Okay, here I have uh, put a cut off frequency of two thousand. What I am going to do, uh, or you can see it rather than listening to me. Okay, if you see here, the speech signal is the previous uh, is the same as the previous one. Uh, this was the signal. This is the spectrum. What I have done here is that I have made a cutoff frequency of two thousand hertz, and after two thousand, all frequency components I have removed. Okay, so I have done some processing. Actually, what I have done, I have done low pass filtering because I have kept. all the frequency components below 2000 and i have discarded all the frequency components above 2000 so this is the process spectrum and now we see what happens to the signal okay so you can see that uh the voice is uh, has a bit changed okay and uh, mm, it's a bit pinching and if we see the signal it's paused i think hmm, there is a problem uh Two one two. Still Okay, let's run the program again. and uh, focus on the quality of the signal before and after filtering so hmm speech process and then now the process design Okay, uh, this is the processed signal. This is the original signal. Obviously, you cannot uh, see much difference uh, because both are the samples, and so visually, it is not a far apart from the other. But uh, let's uh, do uh, one thing: we change the cutoff frequency. We reduce it by one thousand. Let's see what happens. Okay. so i make the cut off frequency to 1000 and then and now the process so you can see that uh the quality of sound has definitely decreased but it still you can hear it and you can uh analyze uh, aap samajh sakte hain you can understand that what uh he is speaking so uh most of the information basic information is here in the low frequencies 
जितनी ज्यादा आप हाई फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाएंगे इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा ऐड होती जाएगी तो फिर आप बहुत ज्यादा साउंड जो है वो डिफरेंसेस पिच के और फ्रीक्वेंसीज के और कब जो है कितना आवाज चेंज हुई ये सारी चीजें देख सकेंगे कितने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए ये हम पिछली बार सैम्पलिंग इन क्वान्टाइजेशन में कर भी चुके हैं ठीक है अगर आप यहां देखें अगेन आई एम जस्ट जनरेटिंग वन सिग्नल दैट इज कोसाइन वेव विथ फेज एंगल जीरो ओमेगा इज टू बाय एफ एफ इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज फिफ्टी एंड फ्रीक्वेंसी इज वन सो ओमेगा इज सिंपली टू बाय ठीक है फ्रीक्वेंसी क्या है वी हैव टेकन जस्ट वन कि फ्रीक्वेंसी वन हम यहां उसका सिग्नल स्केच करेंगे या प्लॉट करेंगे और उसके बाद उसका मैग्नेशियोड स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे और उसको फिर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम वी कैन सी हियर ओके एक कॉस वेव है कंप्लीट वन साइकिल कर रही है ठीक है एक कंप्लीट साइकिल है वन से शुरू हुई और वन पर दोबारा जाकर खत्म हुई है ठीक है और आ, आ, इसका मैग्नीट्यूड वन था तो इसके दो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंपोनेंट आ रहा है और दोनों के मैग्नीट्यूड जीरो पॉइंट फाइव है Okay, so now uh, we are analyzing the same signal. Uh, the only thing we have done here is uh, we have made the observation time is two seconds. That we are uh, what do you say? Uh, recording the signals, the same signal for two seconds. The frequency of the signal is one hertz. So let's run it. We can see here two complete cycles in two seconds. and we can see here uh, two peaks one each with magnitude 0.5 and uh, if we see here the value of x axis is 1 that is the frequency is 1 and the magnitude of uh, that frequency is 0.5 this is just what we expected right but uh, uh let's play a few more times rather than making it zero we make it 0.5 oh sorry uh one second we make it 1.0.5 uh, and uh, i will be inserting a break point here so that we could discuss the possible outcome before displaying to you the actual spectrum so this is it this is a signal dekhi signal abhi bhi wohi hai there is no change in the signal right we have generated the same signal that completes one cycle in one second but as we have observed the signal only for 0.5 seconds we have not captured the complete cycle okay but anyway what we think is that okay whether it's a complete cycle or not it is a cos wave so it should have one peak on the positive side at frequency 1 with magnitude 0.5 and one peak at magnitude uh, at frequency minus 1 and magnitude 0.5 but let's see does it happen so move further continue and here it is oh so there are so many peaks 1 2 3 4 5 hum sirf ek peak 
अज्यूम कर रहे थे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि कहां पर होनी चाहिए थी वो जीरो पॉइंट सॉरी वन पर होनी चाहिए थी लेकिन यहां पर जो स्पेक्ट्रम है वो ठीक ठाक लंबा नॉट uh, लंबा चौड़ा हो गया है इट्स क्वाइट ब्रॉड ठीक है एंड इट इज शोइंग अस फ्रीक्वेंसीज ऑफ फाइव एंड टेन एंड फिफ्टीन एंड ट्वेंटी एंड मोर देन ट्वेंटी अपू ट्वेंटी फाइव वी कैन सी द स्पेक्ट्रम सो द क्वेश्चन इज दैट ये एडिशनल फ्रीक्वेंसीज कहा से आई तो इसको हम थोड़ी देर बाद समझने की कोशिश करेंगे बट यू शुड नोटिस इट कि हमने ऑब्जर्वेशन टाइम चेंज किया है 0.5 पॉइंट फाइव पर ले आए हैं वन से तो सिग्नल का स्पेक्ट्रम एकदम से चेंज हुआ है ठीक है और एक स्पेक्ट्रम में जहां पर सिर्फ एक पीक आ रही थी एक को साइन को रिप्रेजेंट कर रही थी नाउ हियर वी हैव सो मैनी पीक्स इसका मतलब तो यह है कि इसमें बहुत सारी को साइन वेव्स आ गई हैं लेकिन हमें नजर तो सिर्फ एक ही आ रही है जो कि कंप्लीट नहीं हो सकी सो so, uh, एक और एग्जांपल करते हैं अब मैंने इसको वन uh, 0.5 के बजाय मैं इसको करता हूं 1.5 ठीक है जी ये मैं हटा दे दू एंड कट नाउ द स्पेक्ट्रम इज व्हाट डू यू से a bit more structured but still you can see so many high frequencies ye high frequencies kahan se aa rahi hain ye ek important sawal hai kyunki hame signal mein to koi high frequency nazar nahi aa rahi theek hai ab main is ki signal ko dobara leta hu and now i will change the what do you say i will change the um, phase angle of the signal i am making it plus pi by 4 and i am again changing the observation time टू वन सेकेंड अब आप याद रखें कि इससे पहले जब हमने वन सेकेंड की बात की थी वन सेकेंड ऑब्जर्वेशन टाइम रखा था तो हमें सिर्फ एक पीक पॉजिटिव साइड पर मिली थी एंड गॉट वी गॉट वन पीक ऑन द नेगेटिव साइड सो लेट सी वट हैपन्स वी हैव जस्ट मेक अ स्मॉल चेंज वी हैव मेड द एंगल फेस एंगल पाई बाय फोर एंड वट डू वी एक्सपेक्ट वी एक्सपेक्ट के क्योंकि हमने फेज एंगल चेंज किया है सो फेज स्पेक्ट्रम में कोई फर्क आना चाहिए मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में कोई फर्क नहीं आना चाहिए बट लेट्स सी क्या ऐसा ही होता है ओके ऐसा ही है so now i will keep on changing the observation time of the signal i will make it 0.9 i will make it 0.8 i will make it 0.7 okay and we will see what's going to happen so it's 0.9 i ran the program again and we can see here मैं इसको कॉपी uh, भी कर लेता हूं ताकि अगर हमें रेफरेंस करना हो तो बाद में हम इसको यूज uh, कर सकें हेयर ओके एडिट
Now my laptop is playing games with me. So I have copied it now. Uh, okay, let's move further. Uh, it was uh, point 0.9 and you can see that now we have some peaks other than our regular frequencies. Okay, and uh, uh, but these peaks are very small and there are very few. Okay, after that value is zero. But in general, your energy, which was only in one peak, is now being dispersed. Your spectrum is changing. And we don't know at this time why. Okay, so let's uh, make it further. 0 0.9, then 0 0.8. The spectrum is here. Okay. And now you will see that the non-frequency, uh, or the actual frequencies, the frequencies are increasing in their magnitude. Okay, 0.8 per, 0.9 per, 0.8 per, 0.9 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 